皆さんこんにちはパート3の担当する講師の松里です、えー、それではパート3のストラタジーの前にまずはオーバービュー、えー、ここでパート3攻略のために重要なポイントを取り上げていきますがまずは当然ここで出題される問題どういう問題がどのように出題されるか知らなくてはいけないのでパート3問題の紹介から始めます、えー、パート3 short conversations または会話問題と呼ばれていて出題される問題数は30問です一つの比較的短めな会話が流れその一つの会話につき3問問題を解いていき、えー、トータル30問なので当然会話は10個ですその一つ一つの問題というのはこのような形式問題文と選択肢が A から D ありますこの問題と選択肢というのがもちろんテスト用紙に印刷されていてこの会話部分というのを全て音で引き取らないといけないパートですでは問題を理解したらばここでとても大事な解き方のルール問題を正しく解けなければ間違えて当然です間違いを減らすためには問題の正しい解き方と効率のいい効果的な解き方が重要なので、Basic Rule 1は、指示に従わないです。これ非常に大事なパート3攻略のためのルールなので、必ず守ってください。指示ですが、テストでは、まず最初に会話を聞きなさいと指示します。で、会話が流れ終わると、3問、問題が、問題文というのが音声で流れますが、1問1問、問題を一つ一つ流して解きなさいと指示されるんです何が問題かというと会話の後で流れ終わった会話について3問後から解こうとしては必ずですがミスが増えます単純な理由の一つは記憶に頼って問題解くと忘れてしまうこんがらがってしまうややこしい情報数字などは特にですが何だっけと思って間違うことこれがまず一つです実はこの後のストラタジー部分に大きく関係する先回りと待ち伏せがこれではできないというのが第二の理由です会話の後で会話の問題を解いていると次の準備に進めませんパート3攻略にとって大事なのはいかに先に先回りですがいかに先に進んで準備しているかなので会話の後で問題を解くんではなく会話が流れ終わったらもうすでに問題を解き終わっているこれが理想です次にこのパートで出題される30問すべてに関して言えることですが会話内容全体を理解しないと答えられない質問は一つも存在しません30問すべては会話の一部分一箇所時には一言聞き取れれば解けるんですなのでパート1でも考えてた無駄なことはしないまだこのあとパート4が残っているからこそですが無駄に多くを聞かずにわずかなキーワード一言二言の言葉ですぐ問題解いていくこれが重要です最後にこの600点を目指す皆様に特に忘れてほしくないのが今目指している600点を出すためにはこのパート3の30問全問正解する必要は当然ですがありませんむしろ全問正解しようとするから簡単な問題まで落としている可能性高いですなのでパートの難易度ごとに自分が目指すべき目指せる正解率というのを決めていかないといけないですがパート3で30問全問正解は900点台取れてる人ですら困難なネイティブだって中には間違う問題あるぐらいですなのでまずは600点取ろうという皆様は確実に自分でも解ける簡単な問題を優先し難しい問題を解こうとしたせいでその簡単な問題まで間違えてしまうようなことがないよう問題の優先順位というのを重視してくださいそれではこの基本ルール3つをもとにしたストラタジーの簡単な紹介です先回りと待ち伏せですこの先回りと
「待ち伏せ」についてはパート1でも取り上げましたがただ先に次の問題を見ているだけそれは先回りですが待ち伏せまではできていませんただ次の問題を見て、まあ、なんとなく準備しているという人は待ち伏せまでできていない分実はそれをしててもあまり問題は解きやすくなってないはずです待ち伏せを正しくすれば簡単に次の問題というのが解けるはずなのでただ先を見るんではなく待ち伏せまでを徹底するにはこの2つがポイントですまず次の問題先に先の問題を見てその問題のタイプを特定しますタイプごとに聞くポイントが聞く場所が決まっていることが大半です次の問題を見てその問題のタイプさえ正しく特定できれば会話のどの部分に答えが流れるか聞くべき場所まで決められるんです会話のどこに答えがあるかが分からずなんとなく会話を聞いているよりもピンポイントで聞くべき場所が分かりその場所で流れた答えをすぐさま選択肢から選べば当然ですが解きやすくなります流れたらばすぐに答えを選ぶ実はこれがとても大事なパート3攻略の戦略の中の一つのポイントです今回のストラタジーでは一問ごと解説していきますが実際の試験では一つの会話ごとに問題が3問あるということを忘れないでくださいすなわち一つの問題が、まあ、会話の前半で分かったとしますその問題を選ぶ選択肢を選ぶのをためらってしまい躊躇してしまいどんどん先まで聞いてしまうと先にはあと2問違う問題の答えが流れてきてしまう要するに3問全てを確実に一つの会話の中で解いていくには答えが聞こえた瞬間素早い反応が必要なんですなのでそれも今回のストラタジーの練習の一環にしているので最終的に答えられているかどうか正解できたかだけでなくその素早さも重視してください、えー、それではこの後ストラタジー1から具体的な対策を始めます